Всем большой привет, рада снова видеть вас на своем канале и сегодня у меня миндаль и минималистичный дизайн. Наращивать я буду на такие ногти, я тысячу раз пожалела, что под ноль не убрала длину, которая немного испортила наращивание в результате. Но коль видео уже снято, то выкладываю как есть. Начинаю я с постановки форм и при форме миндаль она должна слегка клевать вниз. Наращивать я буду гелем от Космопрофи, он средней вязкости, достаточно хорошо сама выравнивается, но при этом не растекается. Единственное, что видимо моя гибридная лампа недостаточно мощная для него и он у меня не до конца просыхал. Не думаю, что проблема именно в нем. Наношу сначала тонким слоем на свой ноготь, далее набираю каплю больше и распределяю в будущую форму, примерно. Сушила я его до 4 минут и это какое-то мучение, так как чем бы быстрее гель заполимеризовался, тем лучше бы была форма по итогу. То есть на четвертой минуте очень сложно держать руку, особенно еще с бумажной формой правильно. И поэтому у меня благополучно создавалось наплыв геля где не надо. И именно поэтому в этом видео я так часто делаю себе опил. Сам опил я думаю обойдется без комментариев, потому что тут важно смотреть на положение пилочки и движение ею. Возможно, у некоторых виртуозов наращивания пойдет кровь из глаз, потому что все мои этапы далеко не идеальны, но я нахожу это для себя удобным и, возможно, вам это тоже будет полезно. После опила я снова делаю выравнивание гелем, в этот раз я наношу уже по всему ногтю и ставлю выравнивающую каплю, помогаю распределиться в принципе точно так же как и с базой.
После сушки я еще раз делаю минимальный опил, потому что очень люблю торцы, очень тоненькие. И остальные ногти уже буду делать сразу вместе. Кстати, может кому будет полезно, особенно для начинающих, чтобы ногти получались одной длины, можно просто поставить себе форму под уже опиленной, измерить и карандашом наметить до какой длины нужно спилить остальные. Интересно, чтобы спилить мизинец, кто-то еще также скручивает пальцы в такую дульку. На себе прям максимальный опил неудобен именно на мизинце.
И так как у меня просвечивает предыдущее покрытие, о котором я говорила еще в самом начале видео, я решила перекрыть ногти гель-лаком от Коди в два слоя. Ногти, на которых не будет дизайна, я перекрыла матовым топом. Со среднего и безымянного я убрала липкость и клею ленту так, чтобы закрасить ровно черную полоску. Сушу в лампе и перекрываю топом с липким слоем. Ставлю каплю топа и размещаю страз. Отправляю сушить в лампу. Затем в обход сразу я наношу матовый топ. Кстати, когда мне ничего не хочется рисовать, и я без понятия, какие ногти я себе хочу, я всегда себе делаю либо этот дизайн, либо короткий красный маникюр. Как-то ненавязчиво и совсем не надоедает. На сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было для вас полезно. Если это так, то ставьте палец вверх. Темы для видео можно предложить в комментарии. А я с вами на сегодня прощаюсь. До скорого в новых видео. Пока-пока.